ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಶೇಮ್ ಆನ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ನಲ್ ಒಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಶೇಮ್ ಆನ್ ಯು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ನಲ್ ರಾಜನ್ ಮಾತನಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರ್ನಲ್ ರಾಜನ್ ವೀರಗಲ್ಲು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀರಗಲ್ಲು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಶೇಮ್ ಆನ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ನಲ್ ರಾಜನ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೀರಗಲ್ಲು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಬಂದಿರೋದು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕಾದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಡಿದಂಥ ವೀರ ಸೈನಿಕರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀರಗಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೇ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರು ಅಂಥೇಳಿ ಕರ್ನಲ್ ರಾಜನ್ ಸಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೇ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಐ ಆಮ್ ಕರ್ನಲ್ ರಾಜನ್ ಕನ್ವೀನರ್ ಮಿಲ್ಟಿ ವೆಟರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಶೇಮ್ ಆನ್ ಯು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಸ್ ಆನರಬಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ದಿಸ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಹೋ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಹೋ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಲೈಫ್ ಹು ಆರ್ ಕಮ್ ಟುಡೇ ಹಿಯರ್ this viragallu represents the soul of 22000 soldiers whose names are etched in the black granite here for you soldiers mean nothing for you soldiers who are given their life for the country mean nothing for you the widows of soldiers who are given their life for the country mean nothing you should have once you have made up once you have made a promise to come and inaugurate this viragallu you should have been bloody well here ready yes sir jai greetings kolake idiga santosh rathod idare news desk inda santosh rathod pulwama pulwama namma sainikaru avara baduku avara saavu avara hatye inta vicharakke sambandhapadante desha ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ ಆ ಸೈನಿಕರ ಸಾವಿಗೆ ಮೊರಗಿದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದೆ ಅಂಥ ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಂತಹ ಆ ಯೋಧರ ಆ ಯೋಧರ ವೀರಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಕರೆದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕರೆದಾಗ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದರು ಅಂತ ಅವರ ಆರೋಪ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಮ್ ಆನ್ ಯು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರ್ನಲ್ ರಾಜನ್ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ರಮಾಕಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವತ್ತು ಎಸ್ ಎಸ್ ಕರ್ನಲ್ ರಾಜನ್ ಅವರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕರ್ನಲ್ ರಾಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೈನಿಕರ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೋವೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸೈನಿಕರು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮೆಡಲ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇಶ ವಿರೋಧಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ವಿದೇಶಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಬಂದವು ಇವತ್ತು ಎಸ್ ಎಸ್ ಕರ್ನಲ್ ರಾಜನ್ ಅವರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಲ್ ರಾಜನ್ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬೆಂಗ
ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ಗ ಈ ವೀರಗಲ್ಲು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಅಡಿಕಲ್ಲು ಇತ್ತು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿ ಆಗಿತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಈ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ಈ ಒಂದು ಹುತಾತ್ಮ ಹುತಾತ್ಮ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದೇ ಒಂದು ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಯ ದಿನದಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಒಂದು ಅಡಿಗಲನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಲಾ ಈ ಒಂದು ಅಡಿಗಲನ್ನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಭಾಗಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಸರಿಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಹುತಾತ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಮಡದಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸೈನಿಕರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಡಿ ಮಡದಿಯರು ಅವರ ಪರಿವಾರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಕುಳಿತಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೈರಾಗ್ತಾರೆ ಅದು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು ಅಂತರಾಳದ ನೋವೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ತೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಹುದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಒನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಒಂದು ಏನು ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನಿದ್ರು ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಇದಾದ ನಂತರ ಸರಿಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ದಿನಗಳಾಯ್ತು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ರೈತರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೈನಿಕರನ್ನ ನೀವು ಎಳೆದಾಡ್ತೀರಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹರಿದು ಹರಿದಾಕ್ತೀರಿ ಅವರ ಮೆಡಲ್ಗಳನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ನೋವನ್ನ ತೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಕರ್